సిస్టర్ శ్రీబా గారు వారి యొక్క సందేహాన్ని కూడా అడుగుతారు గ్రీటింగ్స్ టు మై మెంట లీడర్ డాక్టర్ రంజిత్ ఓఫిర్ గారు టు ఆల్ ద లేడీస్ అండ్ జెంటల్మెన్ హియర్ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు మార్క్ గారు సిఈఓ ఆఫ్ యథార్థవాది టీవీ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే యథార్థవాది టీవీ ఈజ్ లైక్ ఎ డిక్షనరీ మీరు చేస్తుందంతా కూడా నేను వెతకకుండానే నాకు ఏసేయ దొరికినట్టు మేము ఆలోచించడానికి కూడా ఎంతో దూరంగా ఉన్న ఎన్నో ప్రశ్నల్ని మా మధ్యలో అందరూ చెప్పేవన్నీ ఒక డిక్షనరీగా పెట్టి ఫ్యూచర్లో మేము ఆ స్టేజ్కి ఎదిగినప్పుడు క్విక్ ఆన్సర్గా రెఫర్ చేసుకోవడానికి మీరు మాకు ఇచ్చిన ఈ అవకాశము ప్లస్ దీనికి రంజిత్ ఓఫిర్ గారు కూర్చొని దీన్ని క్లియర్ చేస్తున్నారు వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు దిస్ సో మై క్వశ్చన్ టు రంజిత్ ఓఫిర్ గారు ఇస్ అండర్ యువర్ లీడర్షిప్ యాజ్ అ మీరు సోషల్ రిఫార్మర్గా పొలిటీషియన్గా వీ హ్యావ్ వీ విమెన్ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ రాష్ట్రీయ క్రైస్తవ పరిషత్ అండ్ ఇండియా ప్రజాబంధు పార్టీ నా ఇండియా ప్రజాబంధు పార్టీ కమ్స్ విత్ మోటో మనువాదం అంతం ఇండియా ప్రజాబంధు పంతం అండ్ రాష్ట్రీయ క్రైస్తవ పరిషత్లో we as a women in our personal lives individual lives we are christians we come from the christian foundation bible also has some limitations on women and uh, even manuvadam anna dantlo kuda women discrimination is to the peaks to the worst while we are standing in the platform here politically or on social we are fighting against those uh, um, manuvadam me the fight chestam i request you to give the definition the thin line that stands between this fight and what a discrimination is going on in manuvadam actually there is uh, no such a discrimination oka uh, maata entante while the church of jesus christ is assembled to worship the true god and savior the true creator jesus christ when the church of god is assembled akkada government of the church అక్కడ మాత్రమే పురుషునికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వబడింది అక్కడ మాత్రమే ఇకపోతే వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ పాలిటిక్స్ అండ్ సోషల్ యాక్టివిటీ అక్కడ నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ డిస్క్రిమినేషన్ ఇజ్రాయెల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్గా గోల్డా మేయర్ ఉండింది శ్రీలంక సిరిమా ఓ బండార నాయకే ఉండింది ఇందిరాగాంధీ మేడం గారు ఇలాగా మరి బంగ్లాదేశ్ కూడా మొన్న దాకా ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు లేడీ ఇలాగా ప్రపంచ దేశాలలో రాజకీయాలలో తమ ముద్ర వేసినటువంటి మహిళా మణులు చాలామంది ఉన్నారు చాలామంది ఉన్నారు అసలు రాజకీయ ఇజ్రాయెల్ను పరిపాలించడము అని అంటేనే అదొక పీక్ ఆఫ్ పొలిటికల్ మెచ్యూరిటీ మామూలు విషయం కాదు అది అలాగే గ్రేట్ బ్రిటన్ యూకేని బ్రిటిష్ ప్రధానమంత్రి మార్గరేట్ థాచర్ ఉండింది మార్గరేట్ థాచర్ ఇప్పుడు క్వీన్ మొన్నటి దాకా క్వీన్ ఉన్నారు శ్రీలంక సిరిమా ఓ బండార నాయకే ఉన్నారు ఇట్లా చాలామంది స్త్రీలు ఉన్నారు సామాజికంగా రాజకీయంగా అసలు మీకు స్త్రీలు పురుషులు అనేది ఆ కన్సిడరేషను డిస్క్రిమినేషన్ వివక్ష లేనే లేదు ఐ ఉమెన్ ఈజ్ జస్ట్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ man and man is as good as woman only spiritual ga teesukunnappudu bhakta samajam koodukunnappudu maatrame streelu meeru lobadi undamani enduku antam ante you should resemble the redeemed company of saints and the man must represent the redeemer jesus ani kabatti manamu streela hakkulo korugudu poraadtam asal india prajabandhu party has taken up the cause and case of uh, uh, women in india as no other party has ever done manam pratipadinchi manam baaga pracharan log dechina vishayam aadavallu meed evareena ganaka athyacharam cheste rape cheste manavangam cheste castration is the only suitable punishment మర్మాంగ ఖండన మర్మాంగాలు కోసి వదిలేసేయాలి వాడిని అట్లా ఒక పది మందికి చేస్తే ఇంకొకడు పరస్త్రీ వైపు కండెత్తి చూడ్డాన్ని కూడా వాడు ఇంకా వాడు ధైర్యం చేయడు అనేది మనం ఇండియా ప్రజాబంధు పార్టీలో మనం తీసుకొచ్చిన నినాదం మనం డబ్బులు పడేసి అధికారంలోకి వచ్చే అవకాశం మనకి ఇప్పుడు లేదు మనకు డబ్బులు లేవు కాబట్టి కానీ ఒకవేళ ఎప్పటికైనా ప్రజలు అధికారం ఇస్తే 
మనం సైన్ చేసే మొట్టమొదటి ఫైల్ అదే అని కూడా నేను చాలాసార్లు చెప్పాను కాబట్టి ఆడవాళ్లను గౌరవించాలి వాళ్ళ డిగ్నిటీ వాళ్ళ యొక్క సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ నిలబెట్టాలనేది మన యొక్క ప్రథమ ప్రప్రథమ ప్రయారిటీ మన టాప్ మోస్ట్ ప్రయారిటీ ఆడవాళ్లను మనం ఎంతో గౌరవిస్తాం ఎందుకంటే మానవ జాతి మనుగడకే ప్రాణం పోసింది మగువ ఒక దేశం యొక్క కల్చర్ రెస్పెక్ట్ ఒక కుటుంబం యొక్క కల్చర్ రెస్పెక్ట్ నిలబెట్టేది స్త్రీనే ఒక న్యూ జనరేషన్ తయారు చేసేది స్త్రీనే కనుక ఆడవాళ్ళు అంటే ఇండియా ప్రజాబంధు పార్టీకి అపారమైన గౌరవం ఉంది వీ రెవ్యూర్ దెమ్ వీ రెస్పెక్ట్ దెమ్ అయితే ఇక్కడ స్పిరిచువల్గా మాత్రమే ఓన్లీ భక్త సమాజం అసెంబుల్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఆ పురుషుడిని పైన పెడతాం స్త్రీని కింద పెడతాం అదొక నమూనా స్కిట్ చిన్న స్కిట్ లాగా ఒక నమూనా డ్రామా చేసినట్టుగా అనమాట సి క్రైస్ట్ ఈజ్ లైక్ దిస్ అండ్ ద చర్చ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ లైక్ దిస్ అని ఆ చిన్న మినీ మినీఎచ్చర్ డ్రామా ప్లే చేయడానికి తప్ప ఇంకా సోషల్ యాక్టివిటీస్ పాలిటిక్స్ లోపల అసలు ఏమాత్రము వివక్ష లేదు అసలు దేశ జనాభాలు ఆడవాళ్ళు సగం ఉన్నప్పుడు పార్లమెంట్లో కూడా సగం వాళ్ళు ఎందుకు ఉండరు కనుక సగానే సగం మంది స్త్రీలు ఎంపీలు ఉండవలసింది అని నినాదం ఎత్తింది కూడా ఇండియా ప్రజాబంధు పార్టీ సో వీ హ్యావ్ దట్ అబ్సల్యూట్ క్లారిటీ ఏ మాత్రము కూడా సామాజికంగా కానీ కళారంగంలో కానీ పాలిటిక్స్లో కానీ ఆడవాళ్లను ఎక్కడ కూడా సెకండ్ క్లాస్ అనేది లేదు ఇంకా వాళ్ళు దే కెన్ బి లీడింగ్ ద మెన్ మగవాళ్ళకే దారి చూపి లీడ్ చేసేటటువంటి నాయకత్వ స్థానం కూడా ఇండియా ప్రజాబంధు పార్టీ ఇస్తుంది ఒకవేళ అట్లాంటి ఏబుల్ క్యాండిడేట్ దొరికితే అవకాశం ఉంటే ఫస్ట్ టైం ఇండియా ప్రజాబంధు పార్టీ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తే ఒక లేడీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ని పెట్టడానికి కూడా మనం ఎంతో సంతోషంగా ఒప్పుకుంటాం వి వాంట్ బి ద పార్టీ దట్ కెన్ దట్ విల్ నామినేట్ అ ఉమెన్ యాజ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ఆమెను గెలిపించుకుంటాం అలాగే మనకు మంచి మెజారిటీ వస్తే కనుక అలా మేము నమ్మేది ఏంటంటే స్త్రీలకే కనుక లీడర్షిప్ ఇస్తే అవినీతి తక్కువైపోతుంది అనేది మన నమ్మకం లైన్ బిట్వీన్ లైక్ మనుస్మృతిలో మన్ వాట్ ఎవర్ ద వే దే ట్రీట్ విమెన్ దే రెస్ట్రిక్ట్ దెమ్ సేయింగ్ దిస్ ఇస్ హౌ సొసైటల్ నార్మ్స్ అండ్ నీడెడ్ ఫర్ అ ఉమెన్ ఈ సో మా హిందూ సొసైటీలో ఇట్లా ఉండాలని క్రిస్టియన్స్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ అవర్ లిమిటేషన్స్ డూ వీ టేక్ దట్ యాజ్ ఈక్వల్ టు యాజ్ ఇట్ ఈస్ అట్లా కాదు ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను మనుస్మృతి టాక్స్ అబౌట్ ది సోషల్ నార్మ్స్ ద బైబిల్ క్రిస్టియానిటీ నెవర్ టాక్స్ అబౌట్ దాట్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇన్ ద సొసైటీ ఓన్లీ చర్చ్ లోపలనే స్త్రీని ఇట్లా ఈ ప్రతిబింబంగా సంఘానికి ప్రతిబింబంగా ఉండమని చెప్తున్నారు తప్ప సొసైటీలో స్త్రీకి స్వాతంత్రం ఇవ్వద్దు అని మనువు చెప్తున్నాడు మనుధర్మ శాస్త్రంతో మనం ఏకీభవించట్లేదు మనుధర్మ శాస్త్రంలో ఈక్వాలిటీ లేదు వీళ్ళు సనాతన ధర్మము మను ధర్మం అని చెప్తుంటారు కదా అక్కడ అసలు స్త్రీలకు పురుషులకు ఈక్వాలిటీ లేదు పురుషులైనా సరే మళ్ళీ కులాన్ని బట్టి ఈక్వాలిటీ లేదు పురుషులందరికీ కూడా సమానమైన హోదా ఉండదు బ్రాహ్మణ పురుషుడు వేరు శూద్ర పురుషుడు వేరు క్షత్రియ పురుషుడు వేరు ఒకే తప్పు శూద్రుడు చేస్తే ఒక శిక్ష క్షత్రియుడు వైశ్యుడు చేస్తే వేరే శిక్ష అదే తప్పు బ్రాహ్మణుడు చేస్తే శిక్ష లేదు ఇలాంటి అసమానతలు ఉన్నటువంటిది మన ధర్మశాస్త్రం మనం అంబేద్కర్ రైట్స్ మనము అంటే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ మన ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాన్ని లక్షల మంది ఎదుట కాల్చేశారు ఆయన అనుచరులము వారసులం మనం కనుక మన ధర్మశాస్త్రాన్ని మనం అసలు లక్ష్య పెట్టము గౌరవించం దాన్ని ఒప్పుకోం వీ డోంట్ అగ్రీ విత్ ఇట్ ఎట్ ఆల్ ఓన్లీ సంఘ వధువు ఎలా ఉండాలి అలాగే స్త్రీ ఉండాలి అనేది విధింద చేయచ్చు ఒక చిన్న మీనియచ్చ డ్రామా లాగా చే అనే సిస్టమే మనకుంది తప్ప జనరల్గా సొసైటీలో స్త్రీని అణచివేయమని ఎక్కడ బైబిల్లో లేదు ఇంకా వాళ్ళకి ఎంకరేజ్మెంట్ ఏ ఉంది థ్యాంక్ యూ సార్